alkoholi on ainut käytettävissä oleva aikakone. Se ottaa seuraavan päivän voimat ja antaa ne tähän päivään. Ja syy, miksi niin tehdään, on se, että just sillä voimalla, minkä alkoholi antaa, niin me pystytään kokemaan ja ennen kaikkea viestimään toisillemme, että tämä tilanne on meille arvokas, arvokkaampi kuin mikään muu, täyhistää meitä, me kaikki halutaan tätä ja me ollaan valmiit käyttämään se huomisen päivän voima siihen, että me saadaan tehtyä se nyt tänään ja tässä yhdessä. Otetaan sitten. Kukaan ei koskaan jo joutuakseen ongelmiin, päätyäkseen alkoholismiin, katuojaan, tappeluihin, rikkoakseen ihmissuhteita, vaan juomisella on aina hyvä, että kauniit aikomukset, tarkoitukset. Juominen ei ole järkiperusteista, kukaan ei ole järkisyistä, mutta se, että juodaan niin paljon, kertoo siitä, että ihmisen elämää ohjaa aika paljon muutkin kuin järkisyys. Me juodaan ihan puhtaasti emotionaalista syistä. Mä ajattelen, että juominen on tunteiden säätelyä, ennen kaikkea sosiaalisten tunteiden ja kokemusten säätelyä. Me Halutaan pistää käsi kaveri olkapäälle ja sanoa, että sä oot hyvä tyyppi ja niin on minäkin. Mutta suomalaisessa kulttuurissa sille on hirveän vähän muita foorumeita kuin juomistilanteet. Se on se perussyy, mikä meitä houkuttelee käyttämään alkoholia. Syy ei ole alkoholi sinänsä, vaan se mitä tapahtuu ihmisten välillä hyvissä positiivisissa juomistilanteissa. Lukioaikaan mulla oli sellainen, itse asiassa on nykyisikin mun ystäväporukka, ystäväporukka, joka silloin käytti tosi paljon alkoholia. Ja muista alkuun mulla ihmetytti, että käytetään näin paljon alkoholia, mutta sitten siinä joukko, se oli vähän sellaista joukkopainetta myös silloin alkaa sitten joomaan enemmän, koska jos olet käyttänyt, niin sitten koko illan sai kuulla, että älä ole tissu, ota nyt vähän. Viikonloppu käännääminen opeteltiin jo yläasteen aikoina. Voisi sanoa, että iso osa meidänkin luokasta, joka on hyvistä perheistä ja kaikki on ok tyyppisesti, niin, niin kaljakokeilut oli kyllä sitten niin jo puolella luokasta. Viikonloppuisin, jos ei niin kuin joka viikonloppu, niin pari kertaa kuussa. 15-vuotiaana ensimmäisen kerran on juonut ja maistoin ja se oli oikeastaan mun juttu. Ja se tuntui, että vau, mahdottoman hauskaa oli. Siihen 25-vuotiaaksi. Meidän ammattiin vahvasti kuuluu edelleen se, että tarjolla on alkoholia. Sitä on ihan niin kuin keikkajärjestäjien puolesta. Ja ja myös sitten helposti tunnetulle ihmiselle tarjotaan sitä niin sanottua ilmasta viinaa, että jos sille rallille haluaa lähteä, niin se on tehty niin kuin erittäin helpoksi. Suomalainen juominen on hyvin tyypillisesti arjesta poispäin pyrkivää. Mitä kauempana ollaan arjesta ja arkisista tilanteista, sitä enemmän, helpommin ja todennäköisemmin juodaan. Ja toisaalta, mitä enemmän juodaan, sitä kauemmas kulkeudutaan arjesta. tutkittu esimerkiksi nuorten niin kuin ajattelua, niin, niin, niin parikymppisen sukupolvihan on, on erittäin itse kriittinen, koska ovat eläneet maailmassa, jossa niin kuin kaikki on kuvakiiltoa somessa ja se aiheuttaa itsessään ihan hirveätä stressiä. Taas niin kuin työelämässä olevillähän tämä tehokkuuden vaatimus ja, ja pitää koko ajan muuttua mukana ja niin aiheuttaa myös stressiä. Ja toki niin kuin esimerkiksi alkoholi voi olla silloin tapa helpottaa tätä stressiä. Työ on stressaavaa, kovaa, vaativaa ja sit, sit, sitä myöskin... Niin kuin Työn jälkeistä ikään kuin hybristilaa jatketaan alkoholilla, plus että sitten myöskin rentoudutaan siitä stressistä ja paineesta. Se ongelma vaan on se, että se siirtää sitä eteenpäin. Ei se pura sitä oikeasti päinvastoin. Sehän sekoittaa meidän niin kuin, niin kuin hormonijärjestelmää ja meidän välittäinen järjestelmä. Eli se stressi on siellä, se vaan, sä siirrät se eteenpäin, niin jossain vaiheessa sun täytyy kohdata se. Alkoholi on maailman eniten käytetty masennuslääke. Ja, 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 ja se ongelma vaan on se, että se on aika tehokas sen yhden illan, mutta jos sitä jatkaa, niin sitten tulee aika paha jälkeä. Keskeinen syy käyttää päihteitä on hallita omia tunteita. Ja siellähän voi olla alkaen lapsuuden niin kuin, niin kuin laiminlyöneistä alkaen niin kuin aikuiselämän pettymyksiin, niin kuin vaikka mihin liittyviä aukkoja tai haasteita tai pahoja fiiliksiä, joita ei ole saanut purettua, niin niitä pyritään sitten aletaan hallitsemaan jossain vaiheessa sillä alkoholilla. Tai muilla päihteillä. Mä olin tuo ja menin Jyväskylään opiskelemaan ja tulin yhtenä päivänä tai yhtenä viikkona päivää liian aikaisin kotiin ja löysin vaimoni toisen miehen kanssa. Sitten mä päikestä. Mulla meni siinä aikansa silloin, että kokeiltiin kaisen maailman unilääkkeet. Kai ne oli jotain masennus ja semmoisia lääkkeitä siinä, mitä en mitään auttanut. Unohtaa halus. Mulla oli tosi rankka elämänvaihe. Mä olin pienen lapsen kanssa kaksin kotona. 
niin mä en päässyt minnekään iltaisin lapsi menee nukkumaan. Et mä tulisin olevani vankina mun elämässä. Ja siinä mä rupesin pakenemaan sitä vankeutta iltaisin sinne viini, viinimaailmaan, jossa mä pääsin niinku irti niistä mun aiheistavista ajatuksista, joka sitten taas niinku ruokkii sitä, että sit seuraavana aamuna mulla oli vielä masentuneempi olo. Se oli sellainen kierre, ja mä masens, ja sitten mä taas lääkitsin sitä masennusta. Ja sitten tosiaan lääkäri diagnosoikin, kun mä olin tosi tolkuttoman väsynyt sitten, ja hain työterveyslääkärin apua, että mikä, mistä tämä nyt johtuu, niin, niin tosiaan diagnosoi mulla keskivaikea masennuksia, joka oli mulla sitten aika ylläri, ettei ne ole tiennytkään, että sitä on. Päihdekäyttö ja päihdeongelmat ja niin kuin erilaiset psyykkiset ongelmat linkittyy tosi vahvasti yhteen. Ja me nähdään usein niin kuin ihmisellä niin kuin samanaikaisesti sekä päihdeongelma että psyykkinen ongelma, erityisesti mielialahäiriöitä. Niin kuin kaikki tieto nykyään osoittaa, että pitää hoitaa rinnakkain ja samanaikaisesti. Koska toisaalta alkoholi ylläpitää mielialahäiriötä ja toisaalta mielialahäiriö myös nostaa retkahdusriskejä ja alkoholin käyttöä. 